దురదృష్టానికి <laughs> మాక్సిమం కుర్రాడు చాలా చురుగ్గా ఉండేవాడు అందుకే డాక్టర్ చెప్పిన దానికన్నా పది రోజులు ముందే చనిపోయాడు సంజయ్ సాహు ఎనిమిది ఏళ్ళ వయసులో మొదటిసారిగా శ్మశానం చూశాడు ఆ తర్వాత చాలా రోజుల పాటు అతను పరిగెత్తలేదు కొన్నేళ్ల తర్వాత జనార్దన్ సాహు పంటకి పురుగు పట్టిందని ఇల్లు పొలం తాకట్టు పెట్టి మరీ పురుగులు ముందుకొని వాడాడు పనిచేయలేదు అతను కోపం వచ్చింది ఆ మందు తనే తాగాడు పనిచేసింది సంజయ్ నువ్వు లోపల అమ్మ దగ్గర ఉండు నిన్నటి నుంచి మీ ఇద్దరు అస్సలు ఏం తినలేదు నేను వెళ్ళి టిఫిన్ తెస్తా సంజయ్ నువ్వేంట్రా ఇంక ఇక్కడే ఉన్నావు అత్త ఇక్కడా అత్త అత్త మళ్ళీ మనం శ్మశానం పోవాలరా సంజయ్ కాలకి ఆయన దెబ్బ తగిలిందా ఏంట్రా ఏమైందిరా తెలుసా ఇది సార్ సరిహద్దు రాయరా ఇక్కడి నుంచి కనపడే వెయ్యి ఎకరాలు అయిందే అలాంటి ఆయన సరిహద్దు రాయి మీద చేసే అంత మాగాడివా ఆ రాయే పీకేస్తావా ఏంట్రా పొడతావా నీ సార్ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు నిన్నే చెప్పు నీ సార్ ఇంట్లో ఎంతమంది ఉంటారు మీ సార్ ఇంట్లో ఎంత మంది ఉంటారో ఇద్దరికి వెయ్యి ఎకరాలు ఎందుకు రూల్ ప్రకారం ఎంత ఉండాలి ఎంత ఉండాలి నీ సార్ ఊరికి రాజావు కానీ వాడికి నేను బానిసని కాదు వాడికి నేను బానిసని కాదు సరిహద్దా చెప్పు నీ అయ్యా జాగిరిపై సరిహద్రాయరా ఇది సరిహద్రాయా నీ అయ్యా జాగిరిపై నీ అయ్యా జాగిరి 
బతికే భూమి మీద రాళ్ళు పాదేస్తారా తాగే నెల బాటిల్ పెట్టి అమ్మేస్తారా అమ్మేస్తారా పీల్చే గాలి మొత్తం ఫ్యాక్టరీలు పెట్టి పాడు చేస్తారా మనుషులు గాలి ఆఖరికి మండే మంటను కూడా కిరసనాయిల్ డబ్బాలోను గ్యాస్ సిలిండర్ లో దాచేసి బ్లాక్ లో చెప్పని <laughs> చెప్పు నీకొచ్చి నీ కోపం కాలికి తగిలిన రాయి మీద రాయిని పాదిన సార్ మీద సారు పంపిన మనుషుల మీదే కాదు ఇంకా చాలా వాటి మీద పాతి కీళ్ళు నువ్వు భరించిన పరిస్థితుల మీద నీలాగే ఇదే కోపం ఉన్నా ఇంకొంతమంది అక్కడ దూర గడవిలో ఉన్నాడు వాళ్లతో కలిసి పనిచేస్తావా వస్తావా అక్కడ కూడా ఎవరైనా రాళ్ళు పోతారా వద పీకుతాం ఒక మనిషికుంటే కోపం అదే కోపం గుంపుకుంటే ఉద్యమం అని అతనికి అప్పుడే తెలిసింది కొరియర్గా జీవితం ప్రారంభించిన అతను కొద్ది రోజుల్లోనే క్యాడర్గా ఆ తర్వాత లీడర్గా ఎదిగాడు ఎవరి కోసం మీ గిఫ్ట్ నెక్స్ట్ వీక్ మిస్టర్ కాన్వాయ్ వస్తుంది వాడికారే పేల అని రూలే ఉంది కాన్వాయ్ అనగా డజన్ కార్లు ఉంటాయి ఎవడి కారన్నా పేలచ్చు కదా ఆడు కార్ పెళ్తే ఆడే పోతాడు పక్కడు కార్ పెళ్తే భయపడిపోతాడు ఏదైనా బెటర్గా వాడి మీద కోపం తమాయకులు సంపాలు కూడా తప్పు మనం చేసేది యుద్ధం ఇందులో తప్పు రైట్ ఉండవు గెలవటం ఓడిపోవడమే ఉంటాయి అమాయకుల కోసం చేసే యుద్ధం అమాయకులు చనిపోతే మనం చేసే యుద్ధానికి ఇక అర్థమే ఉంది ఇది పై నుంచి ఆర్డర్ నాకు ఇదే ఇంపార్టెంట్ నీ అభిప్రాయం కాదు ఇది అభిప్రాయం కాదు నిజం అని చెప్పాలనుకున్నాడు కానీ చెప్పలేదు తను చేస్తున్న యుద్ధం రైటా రాంగా అనే సంఘర్షణ ఉండగా ఒకరోజు చెప్పేది <laughs> Down. 
Okay. Down. ఏంటి తేలా చీమా పోలీస్ ఎందుకు నవ్వుతున్నావు ఏం లేదు నేను చచ్చిపోతే బాగుంటుందని కదా చేతులు కట్టేసా ఎలా ఎలా ఇవన్నీ మీ వల్లే తెలుసా మీకు ఎన్కౌంటర్లు కోంబింగ్లు హ్యాపీగా ఉండేవాడిని హైదరాబాద్లో రెండేళ్ల నుంచి అన్న నీరు లేకుండా తిరుగుతున్నాయి అడవుల్లో మండల ఆఫీసులు పేల్ చేస్తారు బస్సులు పేల్ చేస్తారు అన్నీ పేల్ చేస్తారా అవన్నీ దీపావళి సామాన్లు అనుకుంటున్నారా రే నా డిపార్ట్మెంట్ దాకా కాదురా నా చొక్క గుండి కూడా పీకలేవు నువ్వు తప్పులని మావేనా మీవేం లేవా మీవే మీరు చేస్తున్నారు కాబట్టి చెప్తున్నా ఏం కాదు ఏంటి కాదు తప్పు మాదేం కాదు తప్పు అంత మీదే ఒప్పుకో నేను ఒప్పుకోను ఒప్పుకో తప్పు మాది కాదు ఒప్పుకోరా ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి ఎందుకంటే గన్ను నా చేతుల్లో ఉంది కాబట్టి ఒప్పుకో ఓ ఓకే తప్పు మాదే తీ పేల్తుంది తీ తప్పు ఒప్పుకున్నాను కదా తీ ఏంట్రా ఇది ఊబీ ఊబీ ఇది కూడా మీరే పెట్టారా మాకు ఇంకా అంత టెక్నాలజీ రాలేదులే నన్ను కాపాడలేకుండా చంపేస్తాం రై నన్ను కాపాడలేకుండా చంపేస్తాం చిన్న కరెక్షన్ ఏంటి బయటికి లాగు లేకపోతే చచ్చిపోతానని చెప్పు ఈ టైమ్ లో గ్రామర్ ఏంట్రా కాపాడరా కాపాడా ఏంటన్నా ఇందాక ఏంటన్నావమ్మా మేము గొడవలు చేస్తున్నావా మీరేం చేస్తున్నారమ్మా సోషల్ సర్వీసా తప్పులు చేయబోతే మాలాంటి వాళ్ళు ఎందుకు పోరాటం చేస్తారు తప్పు మీది తప్పు మాదైతే అప్పుడే నేను చెప్పేసేవాడిని పిచ్చి ఆర్గ్యుమెంట్లు చేయకు తప్పు మీదని ఒప్పుకో నేను ఎందుకు ఒప్పుకోవాలి తుపాకీ నా దగ్గర ఉంది కాబట్టి తప్పు మీదని ఒప్పుకో ఓకే ఏంటి ఓకే అదే తప్పు మాదే వినపడలా సరిగ్గా చెప్పు తప్పు మాదే ఓకేనా గుడ్ ఇదేసుకో మళ్ళీ ఇందాక నా చేత వంచోగా లే ఒక నక్సల్ పోలీస్ ఆఫీసర్ గా ప్రయాణం మొదలు పెట్టిన వాళ్ళు ఎనిమిది గంటల తర్వాత ఇద్దరు మనుషులుగా మిగిలారు ఏదో వెహికల్ వస్తుంది అది పోలీస్ జీప్ అయి ఉంటుంది గన్ నాకు ఇచ్చాయి నువ్వు నక్సలైట్ అని ఇక్కడ చెప్పను పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళి ప్రశ్న పిలిపించి నీకు పునరావాసం కల్పిస్తాను ఒకవేళ వచ్చి నక్సలైట్ అయితే గన్ నా దగ్గర పెట్టుకుంటాను నువ్వు వెళ్ళ పొదలో దాకు నేను వెళ్ళిపోయాక ఇక్కడ దగ్గర పోలీస్ స్టేషన్కి వెళ్ళు వచ్చే పబ్లిక్ బస్ అయితే ఇక పొదలో పడద్దాం వచ్చిన బస్సుకి ఊళ్ళో దిగి ఎవరి దారిని వాళ్ళు పోదాం ఏంటి అది కారులు వస్తున్నాయి అక్కడికి వెళ్ళ అక్కడ అక్కడ ల్యాండ్ మైన్ ఉంది అక్కడ ల్యాండ్ మైన్ ఉందో నీకెలా తెలుసు అది పాతి టీంలో నేను కూడా ఉన్నానులే కెపాసిటీ ఎంత సగం కాన్వాయ్ లేచిపోతుంది ఎలా వస్తున్నారా వాళ్ళు ఆపు ఆపు దాని ఆపు ఎలా ఆపాలి గట్టిగా అరు ఆరిస్తే వినపడదయ్యా చొక్క తీసి ఊపు ఆపు నీ చొక్క 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 నేనేమో కాన్వాయ్ మొత్తాన్ని రక్షించిన చొక్క ఎవరిదంటే నాదని చెప్తే ఆ క్రెడిట్ ఎవరు దక్కుతుంది నాకా నీకా ఆ క్రెడిట్ నీకు దక్కాలి రైట్ మినిస్టర్ ఇక్కడ చొక్క ఊపింది ఏం సార్ ఊబాలు ఏమయ్యా 
లిఫ్ట్ అడిగినట్టు అదిగా కొరటి చూడు రెడ్ క్లా తూపాడు అది ఆపడం అంటేనే ఇంకేందుకు ఎక్స్పోజింగ్ సట్ట ఎవడీడు ఇంత ముందు ఒకసారి హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ అడిగారు సార్ మిమ్మల్ని హలో నో ప్రాబ్లం వచ్చేస్తున్నాను మధ్యలో ఉన్నాం ఏరా నీ దగ్గర రెడ్ క్లా తూపి క్లబ్ డాన్స్ లో పట్టు లేపించావు నా డిపార్ట్మెంట్ దాకా కాదరా నా చొక్క గుంటలు కూడా పీకలేవరా నువ్వు జనరల్ గా చెప్పాను రా నేను సీరియస్ గా తీసుకున్నాను సారీ సార్ పేలుతుందా లేదా అని టెస్ట్ చేశాను సార్ సార్ హైదరాబాద్ ట్రాన్స్ఫర్ అడిగింది నువ్వే కదా అవును సార్ నేను ఇంకా మూడేళ్ళు పదవిలో ఉంటాను ఈ మూడేళ్ళలో నువ్వు రోడ్డు కాదు కదా చిన్న కంకెర కూడా చూడలేవు నీ అడివి తల్లి కంకితం చేస్తున్నాను మూడేళ్ళ మూడేళ్ళు చింతపల్లి అడవిలో ఏంటండి అది తిరుగుతూ ఉన్నానని కోయ భాషలో చెప్పాను వాడికి పునరావాసం నాకు వనవాసం వాడికి హైదరాబాద్ లో డిస్కో నాకు కోతల వలసలు డాన్స్ వాడికి బర్గర్లు పిజ్జాలు నాకు వేర్లు దుంపలు నరకం చూపించాడని కొయ్య భాషలో చెప్పారు అడకు అలవాటైపోయింది ఇంకా కొన్ని రోజులు ఉండుంటే తెలుగు మర్చిపోయేవాడిని అతను గొప్పవాడు కాకపోవచ్చు కానీ మంచివాడు ఏంటి ఏంటి మంచి ఏంటి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ హలో గుడ్ మార్నింగ్ హవ్ యూ సంవత్సర క్రితం నీ అక్కని పెళ్లి చేసుకుంటానని వచ్చాడు ఇప్పుడు నేను లవ్ చేస్తున్నాను అంటున్నాడు వాడిని వెనకేసుకొస్తున్నావు మరువు 